नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है दिलीप और आप देख रहे हैं माई टेक्नोलॉजी तो भाई लोग आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले इमेज इसी के ऊपर ठीक है आपके सामने बहुत सारे इमेजेस खुले हुए हैं ये एक बहुत बड़ा सोर्स होता है आपके साइट पे ट्रैफिक भेजने के लिए इमेजेस को इंडेक्स कराना इमेजेस को रैंक कराना ईजी होता है रादर देन इंडेक्स कराना कॉन्टेंट को ठीक है तो उस पर फोकस कीजिए थोड़ा कुछ टिप्स बताऊंगा जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा ऑलरेडी मैं इमेज इसी के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि मैं अराउंड दस महीना एक साल पहले बनाया था अगर आप मेरे चैनल पर जाकर यहाँ पे इमेजेस लिखेंगे तो आपको एक वीडियो आएगा ये ये क्यों बता रहा हूं क्योंकि इसमें एक चीज कवर किया था मैंने इरेज इमेज हिस्ट्री ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई भी इमेज कहीं से भी आपने उठाया ठीक है अगर आपने पिक्सा भी से ही लिया इमेज तो उसकी एक हिस्ट्री होती है वो कितने लोगों ने कहा यूज किया है वो सभी कुछ चेक हो सकता है किसने बनाया था क्या था कहां से लिया गया है उस अगर हिस्ट्री को आप उड़ा देते हैं उसको डिलीट कर देते हैं इसमें बताया मैंने कैसे डिलीट कर सकते हैं तो आपकी पॉसिबिलिटी जो है वो ज्यादा हो जाएगी कि इमेज को यूनिक बनाने के लिए उसके हिस्ट्री को उड़ाइए थोड़ा वो चेंज कीजिए वो ऑलमोस्ट न्यू हो जाएगा ऑलमोस्ट यूनिक हो जाएगा और गूगल या फिर कोई भी सर्च इंजन फ्रेश कंटेंट को ज्यादा वैल्यू देता है वो उसको लगता है कि नया कंटेंट आया उसको प्रमोट करता है चाहे वो इमेज हो या फिर कंटेंट हो ठीक है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा इसमें कुछ चीजें कवर हुई हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इमेज का साइज कॉम्प्रेस करना ये सभी चीज जो है वो कवर किया मैंने लेकिन पुराना है आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो इमेज के इसी के ऊपर है एडिशनल चीजें बात करूंगा जिसमें कि कुछ नई चीजें आई हैं जो कि बताऊंगा आपको और एक तरह से एडवांस भी बोल सकते हैं और वो थोड़ा आउटडेटेड हो, हो गया है तो उसको भी आप उस तरह से कंसीडर कर लेंगे उसमें भी काम की चीजें हैं जो आप यूज कर सकते हैं अभी आज का जो वीडियो है जो बात करेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ बैड इमेज इसी क्या होता है बैड इमेज का इसी का जो है वो इतना बड़ा है कि आपकी साइड को ले डूबेगा ठीक है पहली बात की अगर इमेज का साइज आपने कंट्रोल नहीं किया तो इमेज की बेसिस पे ही आपकी साइट की स्पीड बहुत मैटर करती है अगर इमेज का आपने कंट्रोल नहीं किया इमेज को ऑप्टिमाइज नहीं किया तो साइट स्लो हो गया और स्लो होने का मतलब होता है आज की डेट में गया अगर साइट स्लो है अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक डिपेंडेंट तो साइट रैंक नहीं करेगी तो इमेज इज वेरी क्रिटिकल कि आपकी साइट को रैंक कराना है कि नहीं कराना है आपने किस तरह से इमेज को ऑप्टिमाइज किया हुआ है अगर आप जीटी मैट्रिक्स में इमेज वाले पार्ट को स्किप कर रहे हैं या फिर गूगल पेज इन में इमेज वाले पार्ट को स्किप कर रहे हैं तो आप गलती कर रहे हैं क्योंकि वो दोनों टूल बता रहे हैं कि इमेज ऑप्टिमाइज करो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो बस ये गलती हो रही है अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर रिलाई कर रहे हैं तो अगर आप ऑर्गेनिक ट्रैफिक पर डिपेंडेंट नहीं है तो आपकी मर्जी है ठीक है लेकिन रैंक कराने के लिए ये जरूरी है तो बैड इंपैक्ट इसका सबसे बड़ा यही होता है कि आपकी साइट को लेडी बेगा दूसरी चीज आपके पास कॉपीराइट या फिर गूगल से पेनल्टी आ सकता है कि आपने डुप्लीकेट या किसी और इमेज यूज किया है क्रेडिट नहीं दिया है ठीक है ये दो मेजर बैड इंपैक्ट होते हैं ऑफ जो इमेज नहीं आपने सही सही ऑप्टिमाइज किया तो दूसरा जो पॉइंट कवर करूंगा वो है सिक्स वे टू डू इमेज यू मतलब ऑलरेडी छह में से दो तीन पता होंगे आपको नो डाउट कुछ नया है शायद उनको पता नहीं होगा जो लोग कुछ दिन से कर रहे हैं उनको पता होगा जैसे ऑल टैक्स वगैरह डालना ठीक है तो ये छह पॉइंट्स आपको कवर करता हूं फटाफट देखिए इसको क्या क्या है पहला तो है ऑल टेक्सट एंड टूल टिप ठीक है टूल टिप क्या होता है टाइटल ऑल टेक्स सबको पता होगा टाइटल एक ऐसी चीज है जो कि अगर आप टाइटल में लिखते हैं माउस को ले आते हैं किसी इमेज के ऊपर तो एक टूल टिप यानी कि हेल्प आता है जिसे बताता है कि इफ यू क्लिक ऑन दिस इमेज इट विल गो टू माई चैनल ठीक है ऐसा करके आप मैसेज डाल सकते हैं वो होता है टूल टिप या फिर टाइटल बोल सकते हैं दोनों ऑल टैग में कुछ ये है बेस्ट प्रैक्टिस है वो आपको करने हैं जैसे कि ऑल टाइप का कुछ चार पांच एग्जांपल दिखाऊंगा आपको पहला एग्जांपल क्या है इमेज लिखा आपने इमेज का सोर्स यानी कि इमेज का फाइल बता दिया कि हाँ भाई ये इमेजेस आ जाएंगी साइट पे डिस्प्ले हो जाएगा कोई इश्यू नहीं है लेकिन इट्स नॉट इसी यू फ्रेंडली दूसरा है अगर आपने इमेज लिखा और टाइटल में बहुत सारे की लिख दिए या फिर कुछ ऐसा लिख दिया जो कि गलत है नहीं होना चाहिए ये कंसिडर होगा स्पैमिंग में और गूगल इसको इग्नोर करेगा स्पैमिंग उसको हंड्रेड में बोलेगा नहीं स्पैम इग्नोर दिस सो दे विल नॉट इग्नोर यूज इट थर्ड आता है आपको एक छोटा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना जो कि लगता है कि यार चलो लिख दिया ताकि हमारा ऑल टैग वाला जो एरर चला जाए पेज से ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में दिस इज नॉट गुड सो ऊपर के तीन जो है वो सही नहीं है चौथा जो है तो बेस्ट सोल्यूशन है जो कि आपको एक लॉन्ग टेल की में आपको एक्सप्लेन करना है छोटा सा समरी में कि ये इमेज क्या है दिस विल हेल्प गूगल टू अंडरस्टैंड कि ये इमेज किसके बारे में है ठीक है ये पहली चीज अगर यहीं पे ऑल टाइप टाइटल के बाद अगर आप स्पेस देकर टाइटल लगा देते हैं कुछ भी लिख देते हैं तो वो जब भी माउस के ऊपर हॉवर करेंगे किसी भी इमेज के ऊपर तो आपको ये बताएगा कि हाँ ये इमेज किसके बारे में हो और ये इमेज पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा कुछ भी मैसेज दे सकते
वो इमेजेस जो है इस हिसाब से लगाए हैं तो वो गूगल इग्नोर कर देगा नहीं रीड करेगा क्योंकि जो हमारा यूआई होता है जो ब्राउजर होता है क्रोम हो चाहे फायरफॉक्स चाहे कोई भी हो वो एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है उसमें डॉम नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि आपको रीड करने में हेल्प करता है और जो है वो डॉम जो है वो सीएस को नहीं समझता दिखाया तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट होता है तो ये स्किप हो जाएगा तो ये बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं जो कि आपको ये चौथा जो है दिस इज द बेस्ट वे टू राइट ऑल टेक्स्ट डोंट डू एनीथिंग लाइक दिस दिस और दिस और आइदर दिस आप इसको फॉलो कीजिए दूसरा पॉइंट हमारा था नेम ऑफ द इमेज ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है आपकी साइट पे आपके इमेज को रैंक कराने में इमेज जो है वो कुछ भी वन टू थ्री या फिर आई एम जी जीरो जीरो फाइव सिक्स जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है वैसा नहीं होना चाहिए इट शुड बी मीनिंगफुल नेम आप उसमें अपने कीवर्ड्स यूज कर सकते हैं साइनर नम्स यूज कर सकते हैं एक लॉन्ग टेल की यूज कर सकते हैं इमेज का नाम जब भी आप इमेज अपलोड कीजिए तो उस टाइम में साइनो नेम्स यूज कीजिए या तो फिर की यूज कीजिए जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया यूजर इंगेजिंग कॉन्टेंट ठीक है या तो फिर हाउ टू राइट क्वालिटी कंटेंट या तो फिर व्हाट इज क्वालिटी कंटेंट इस तरह के नाम इमेजेस को दीजिए ताकि इमेज की एक पहचान बनती हो कि ये इमेज है क्या ठीक है दैट यू कैन डू इट ये दूसरा पॉइंट है तीसरा पॉइंट हमारा लोकेशन ऑफ द इमेज ये भी मैटर करता है ठीक है साइलो स्ट्रक्चर सुना होगा उस पर मैंने वीडियो बनाया है साइलो स्ट्रक्चर क्या है कि मतलब किसके अंदर क्या आता है ये मैटर करता है इसके लिए आप देखेंगे मोस्टली क्या होता है कि वर्ड की साइट में ये होता है साइट का नाम एक्स वाई जेड डॉट देन अपलोड देन ईयर देन मंथ देन फाइल का नाम ये जो है फाइल का नाम होता है ये गलत है जो मैंने पिछली वीडियो में कवर पिछला स्लाइड में कवर किया था इमेज का नाम दिस इज रॉन्ग और ये जो स्ट्रक्चर है दिस इज ऑल्सो रॉन्ग आप देखिएगा तो यूजर फ्रेंडली एस यू फ्रेंडली यूजर ये जो है लोकेशन नहीं है लेकिन अगर आप इसको देखेंगे एक्स वाई जेड कॉम वेब कॉन्टेंट अपलोड ए सी ओ देन ऑन पेज ऑप्टिमाइज ऑन पेज एस डॉट पीएनजी तो ये गूगल को देख के समझ में आ जाएगा कि ये जो इमेज है वो ए से रिलेटेड इमेज है और ये ऑन पेज एस से रिलेटेड इमेज है तो दिस विल गिव अ पॉजिटिव इंडिकेशन टू द गूगल सर्च इंजन और क्रोलर बस ये इमेज जो है ये इससे रिलेटेड है आप इसको इंडेक्स करा सकते हो या फिर आप काम करते हो इसको यूज कर सकते हो फाइट तो ये उतना हेल्पफुल नहीं होता बट स्टिल इट इज अ गुड साइन फॉर अ बेस्ट एसीओ ऑप्टिमाइज कॉन्टेंट फाइन चौथा हमारा जो पॉइंट था लिंक ऑन द इमेज हो सकता है आपकी साइट में जो आपने आर्टिकल लिखा है उस पर आपने इमेज लगाया और वो कहीं लिंक नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप हर जगह लिंक ही डालो जरूरी नहीं है लेकिन आपको लगता है कि ये इमेज किसी दूसरे आर्टिकल में भी सूट हो सकता है उस पर आपको लिंक कर सकते हैं तो इंटरलिंकिंग में इमेज को हंड्रेड परसेंट यूज कीजिए दिस इज ऑल्सो ए गुड वे टू राइट ए क्वालिटी कॉन्टेंट इट्स नॉट लाइक कि आप इसको नहीं डाल सकते कहीं पर भी रिस्ट्रिक्शन नहीं नहीं डाल सकते बट डालेंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेगा पांचवा पॉइंट आता साइज ऑफ द इमेज आप साइज ऑफ द इमेज को कैसे ऑप्टिमाइज करना है नहीं ऑप्टिमाइज करेंगे तो ये साइट को ले डूबेगा जो बैड एसी में आता है तो इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो मैंने आप स्टार्टिंग में दिखाया था इमेज सर्च कीजिएगा जाके आपको दिखेगा उसमें आपको पूरा अच्छे से बताया है कि कैसे बिना लूज किए हुए कंटेंट क्वालिटी को इमेज की क्वालिटी को आप कैसे इमेज को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं लाइव डेमो के साथ दिखाया हुआ है यू कैन वॉच दिस साइज को कंट्रोल कीजिएगा और मेरे हिसाब से द इमेज शुड नॉट बी फिफ्टी के से ज्यादा नहीं होना चाहिए मैक्स टू बहुत बड़ा इमेज लगा रहे हो तो भाई आप उसको कोशिश करो सत्तर अस्सी के में उसको सलटा दो ज्यादा बड़ा नहीं रखो सत्तर अस्सी के में भी अलर्ट आएगा आपको अगर आप जीटी मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं या फिर गूगल का पेज इन यूज कर रहे हैं साइट की स्पीड को टेस्ट करने के लिए अगर आपने इमेज के इस अलर्ट को इग्नोर किया है तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं ठीक है उसको मत कीजिएगा छठा और लास्ट पॉइंट जो हमारा है यूनिक इमेजेस यूनिक इमेजेस मैंने बताया आप उसकी हिस्ट्री को उड़ाइए आप उसको मॉडिफाई कीजिए ये सेकंड ऑप्शन है पहला ऑप्शन ये हमेशा ये होता है कि अपनी खुद की इमेज बनाओ या फिर बनवाओ ये पॉसिबल नहीं है सबके साथ क्योंकि वो कॉस्टली भी होता है और टाइम टेकिंग भी होता है सबके पास वो स्किल भी नहीं होती है अपना नहीं बना सकता है लेकिन अगर आप सीखते हैं दैट इज गुड फॉर यू फॉर योर फ्यूचर और नहीं तो कम से कम जो इमेज आप यूज कर रहे हैं कॉपीराइट इमेज उठा रहे हैं कहीं से तो उसकी हिस्ट्री उड़ाइए उसको मैनिपुलेट कीजिए चेंज कीजिए ट्रांसफॉर्म कीजिए देन गो हेड एंड यूज दिस तो ये छह पॉइंट जो है आपको इमेज एसियो के ऊपर करना है मैंडेटरी है इसको कोशिश कीजिए करें जितना हो सकता है उसको अप्लाई करें देन इट इज गुड फॉर यू ठीक है तो आशा करता हूं हमारे समझ में आया होगा आठ साढ़े आठ मिनट का वीडियो हो गया है मिलते अगली वीडियो में थैंक यू सो मच वॉचिंग अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर दीजिए कुछ सीखने मिला तो कमेंट वमेंट कीजिएगा मिलता बाय टेक केयर